ഇത് പറഞ്ഞാണോ ഹലോ പറയാ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും എത്തിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കണം നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇവിടുന്ന് അതിന്റെ ബാക്കി പറഞ്ഞു പോവാണ് ഓവറോൾ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചതെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോട്ടോ ഫുൾ റിവിഷൻ അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റിമുലസ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് വാട്ടർ സ്റ്റിമുലൈ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ അതിന് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈ ഇന്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ദെൻ നമ്മൾ നോവ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് ദെൻ നെർവ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ പറയുന്ന ന്യൂറോണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു മൈലൻ ഷീത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒലിഗോരൻഡ്രോസൈഡ് ഷ്വാൻസൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ നമ്മൾ എന്താണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്താണ് ഗ്രേ മാറ്റർ അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമ്പൾസിന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു ദെൻ എന്താണ് സിനാപ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു എന്താണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സിനാപ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മള് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണേ ഓക്കെ അപ്പൊ സമയത്ത് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി സോ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പോണന്റിലേക്ക് പോകുന്നു നോവസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ബ്രോഡ്ലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു മേജർ ഗ്രൂപ്പ്സ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നോവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ മാറ്റുന്നു ഒന്ന് സെൻട്രൽ നോവസ് സിസ്റ്റം മറ്റൊന്ന് വരുന്നതാണ് പെരിഫറൽ നോവസ് സിസ്റ്റം സോ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഒന്നാണ് സെൻട്രൽ നോവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് പെരിഫൽ നോവസ് സിസ്റ്റം പേര് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നോവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് സെൻട്രൽ നോവസ് സിസ്റ്റം ആണ് കേന്ദ്രമായ ഭാഗമാണ് രണ്ടാൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് വൺ ഈസ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് അതർ ഈസ് ഫൈനൽ കോഡ് സെൻട്രൽ നോവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ബ്രെയിൻ മറ്റൊന്ന് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്നാൽ പെരിഫുൾ നോവസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതിലും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബ്രെയിൻ എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബ്രെയിനിന്റെ തുടർച്ചയാണ് അത് വേറൊരു ഭാഗമല്ല അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ് ആര് കാണപ്പെടുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡ് ആ ഒരു ഫിച്ചർ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണേ രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടൊന്നുമല്ല ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നു പോകുന്ന ഒരു ലോങ് ത്രെഡ് പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഈ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന നെർവ്സ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് അതെവിടെ വരുന്നതാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ടോട്ടൽ എത്ര നെർവ്സ് ഉണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു പന്ത്രണ്ട് ജോഡി പന്ത്രണ്ട് പെയർ എന്ന് പറയുന്നു സ്പൈനൽ കോഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ച സ്പൈനൽ കോഡ് എവിടെ വരുന്നതാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന നെർവ്സ് ടോട്ടൽ എത്ര വരുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ടു അറുപത്തിരണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾ എത്ര പേർ പറയുന്നു മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജോഡി അവ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് സോ ബ്രെയിൻ ആണെങ്കിലും സ്പൈനൽ കോഡ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിന്റെ കീഴിലാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നാൽ ഈ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന നെർവ്സും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന നെർവ്സും എവിടെ വരുന്നു പെരിഫൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് അതിന്റെ നമ്പർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എക്സാമിന്റെ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ചോദ്യങ
ദെൻ നമ്മുടെ സ്കൾ തലയോട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു കവറിങ് ഉണ്ട് ആ കവറിങ്ങിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മെനിൻജസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അതൊരു ട്രിപ്പിൾ ലെയേഡ് മെമ്പ്രീൻ ആണ് മൂന്ന് ലെയറൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒന്നാണ് മെനിൻജസ് സോ ഏറ്റവും ഔട്ടർമോസ്റ്റ് സ്കള്ള് തലയോട് കാണപ്പെടുന്നു അതിന്റെ താഴെ ട്രിപ്പിൾ ലെയേഡ് മെമ്പ്രീൻ കാൾഡ് മെനിൻജസ് ഇസ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് അതിന്റെ താഴെയാണ് ആര് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് ഇവിടെയുള്ള ബ്രെയിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഓക്കെ സോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത് നോക്കുക ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബ്ലഡിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ ഗ്രൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വഴികളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇതാണ് ഹൗ ഈസ് ബ്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒന്നാമത്തത് ആരെ പറയാൻ പറ്റും The brain is protected inside the skull. Now, let's talk about this. You can't ask any questions. You can't ask any questions. If you look at the skull, you can see this skull. This is a single bone. You can see this skull. You can see this skull. You can see this skull. Actually, this is a single bone. We have a cranium. This is a single bone. 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 പേസ് കൂടി വരുമ്പോഴേക്ക് ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്കള്ള് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇരുപത്തി രണ്ട് ബോൺസ് ട്വന്റി ടു ബോൺസ് കൊണ്ടാണ് പല സൈഡിലും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ക്രേനിയം ഈ ബ്രെയിൻ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം നോക്കിയാൽ അവിടെ തന്നെ എട്ട് ബോൺസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരൊറ്റ പീസ് പോലെയൊക്കെ തോന്നിയെങ്കിലും അത് എട്ട് ബോൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു ലൈൻ പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും സോ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഒറ്റ സ്കള്ള് വെച്ചാൽ ഒറ്റ ബോൺ അല്ല ഇവിടെ തന്നെ എട്ട് ബോണസ് ഉണ്ട് ഓവറോൾ സ്കള്ള് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ടു ബോണസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ബോൺസിന്റെ ഈ നമ്പർ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്കള്ളിൽ ട്വന്റി ടു ബോൺസ് പ്രസന്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഹൗ ഈസ് ബ്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻ അവർ ബോഡി എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ആര് തന്നെയാണ് ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദി സ്കൾ ഹാർട്ട് സ്കളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ദെൻ It is covered by meninges, a three-layered membrane. Yes, so we have to protect the meninges from the top of 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 the top. So, a triple-layered membrane called meninges also protects the brain. Okay, now we have to take the first point. The cerebrospinal fluid, the name is important. The cerebrospinal fluid is filled within the inner membranes of meninges and the ventricles of the brain. That's it. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്നത് അത് അപ്പോഴും ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ എക്സ്ട്രോ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് സയൻസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഈ പറയുന്ന ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ പേരൊക്കെ കൊടുക്കുക ചെയ്യും മൂന്ന് മൂന്ന് ലെയറിനും ഓരോ പേരുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മൂന്നിന് പേരൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ പറയുന്ന ലെയർ ഈ ലെയറിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ഒരു വെള്ളം പോലെ ഒരു വാട്ടർ പോലെ വെള്ളം പോലെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കാണുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് സോ മെനിഞ്ചസിന്റെ ലെയേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ബ്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഫിഷേഴ്സ് കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡിങ്സ് കാണുന്നില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വെൻട്രിക്കിൾസ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അറകളെയാണ് എന്ത് വിളിക്കാം വെൻട്രിക്കിൾ സോ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എവിടേക്കാ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫിൽഡ് വിത്തിൻ ദി ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻസ് ഓഫ് മെനിഞ്ചസ് മെനിഞ്ചസിന്റെ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എവിടെയുണ്ട് ഇൻ ദി വെൻട്രിക്കിൾസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ വെൻട്രിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംഭവം എന്നല്ല ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അറകൾ ബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ അറകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ആ അറകളിലും ആര് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആ ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഈ വർഷം ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊരു വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെറിബ്രോ
അതായത് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അവിടേക്ക് വരുന്ന ബ്ലഡിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വീണ്ടും എങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും അത് എന്താണ് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് മെക്കാനിസം ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല പക്ഷെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് ബ്ലഡിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ബ്ലഡിലെ ബ്ലഡിൽ നിന്നാണ് ദെൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിന് എന്തോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താന്നുള്ളത് ആ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വീണ്ടും എങ്ങോട്ട് തന്നെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് അവിടേക്ക് തന്നെ വിച്ച് മീൻസ് ഈസ് റീഅബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദി ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠം പഠിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വേറെയും അടുത്ത പാഠത്തില് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലും ഇതേ ഒരു പോയിന്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഫ്ലൂയിഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സെയിം പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഈസ് റീഅബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് സോ അവിടെയും രണ്ട് സമയം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വരുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ദ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫോംഡ് ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഈസ് റീഅബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളൂ ദെൻ ഇത് ഈ ഒരു ചിത്രം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പിക്ചർ തന്നെയാണ് ഇത് തന്ന ശേഷം അതിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് ആ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കൾ ആൻഡ് മെനേജേഴ്സ് അതേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതൊന്നും മാറാതെ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രം മതി ഇൻ കേസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അത്രേ ഉള്ളു ദെൻ നമുക്ക് അതിനൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊന്നാണ് What are the functions of cerebrospinal fluid? നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെനിഞ്ചസിന്റെ ഇന്നർ ലയേഴ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് അതേപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനിന്റെ വെൻട്രിക്കിൾസിലും ഈ ഫ്ലൂയിഡ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ വാട്ട് ഇസ് എ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്തിനാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒന്നുമല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനും ചെയ്യാതെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ എവിടെയും പ്ലേസ് ചെയ്യില്ല സോ ഓർത്ത് വെക്കുക ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഇതേ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തും പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ മറ്റൊരാളും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദി ആക്സോൺ അവിടെ നമ്മൾ ആക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ബ്രെയിനിലെ ടിഷ്യൂസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് Regulate the pressure inside the brain. Brain regulate regulate pressure inside ബ്രെയിൻ റെഗുലേറ്റ് ദ പ്രഷർ ഇൻ സൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ സമയത്തിനനുസരിച്ച് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാരുടെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് സി എസ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ റെഗുലേറ്റ് ദ പ്രഷർ ഇൻ സൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബ്രെയിൻ ഫ്രം ഇഞ്ചുറീസ് നമ്മൾ തലച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഹെഡിന്റെ ഇഞ്ചുറീസ് പല സ്ഥലത്ത് ഇടിക്കുക തട്ട് വീഡിയ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ബ്രെയിൻ ഉള്ളിലുള്ള ബ്രെയിന് പരിക്കേൽക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാതിരി തന്നെയാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അതൊരു കുഷ്യൻ പോലെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഷ്യൻ പോലെയൊക്കെ അത് വർക്ക് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പരിക്കേൽക്കില്ല സോ ഇതും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ഈ ബ്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെക്കണം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ദെൻ വാട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ദെൻ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ്
then regulate the pressure inside the brain and the varayinu, protect the brain from injuries. Parikkel kada samjachikana. So, ee kariyo, you clear on it. Now, we are going to ask you. Question Okay. Then, baki poam. Yes. Hello, Kana Matinale. Namalini. Padikan and the Nanan. I'm a brain lay. Pradana petta or Anchi bargain. Clear at work and a guy. Namalude or Anchi bargain lay particular. An artham brain lay Anchi baga matrana and the letter. Nudal reward, cherry, cherry, reward, pericle, Namaka Padikan and other. Come to Villa class, the court to Villa class, the pericle of a particular. Here is a mate Namaka Padikan, the brain lay, Pradana petta parts. A the Kiano, Adine, Namalon the particular. Either Kiana bargain, a bargain will be particular, other than the particular. Particular. Elam detail Patunula, and the Anna the Pradana Pata Protega, other than the name of the Parayolo, give it a Parayolo. Okay. So important, Anna, E point will clear at a particular. Even the Chodium Paleri Dilvaram, Karana, or you type in the Paranoka. Pirandu column, A column, B column, there is no. A column, number brain in the bargain lay down, other Katerin, or a period there, upper than angle, other than the functions of Protega. Disorder right to go then A in B until other Yoji pitches, suitable one day, and a connecting and a chodi. Other Langil Palari deal and choding the wearer. So, a la points in the Tia Mayarani Vikan, we reward on the lack of the body cam. Okay, the body cam, Seribra, okay, Seribra Ganisando. Namale, okay, Namala Mogor, the canical number and the key deck, and the key deck and Munvas still noting it, I laid a Mughal Lude, a boy backside where I can't. Munvas threw a boy backside where I tuna, Valia Uribaga man and number. Cerebrum. Okay, car number two. Yes, Nalur Bago, Maritania cover in the cerebrum. So, first point in the Nyan. The largest part of the brain. So, cerebrum and the Varina, the largest part of the brain. Brain the etum, Valia Baga, the Varina, Idinian. Cerebrum. In a hard at the point. Okay, numerous fissures and folds. Fissures are not truly Bugalane. But a reward, truly bugle and the fishes on the day, the truly bugle on a fold the gun on a matakiglad. Above, namely, it is the kind of guide in itself, namely, Nisari Bella from the Varanir Baga Padikin. A poor man the Varay, they fall in a mature term barrel, fishes and fold a la much in the Varay, for Mari Pom Padilla. Cerebral in the garden and day, numerous fishes and folds are seen. Truly bugle, matakigal of fishes and a truly bugle on a fold and the Varanel matakiglad. Fissures and folds are seen. That is help a chodi can chadi the ladan. Fissures and fold. Are the pratyeka the anu jodi chala are the anu. Sari brahmana. Okay. Pradana pata point. Who said the kani point akin? The grey coloured outer part of the cerebrum. The grey coloured outer part of the cerebrum is called cortex. Anamlandu varayno. Cortex anu varayno. And the white coloured inner part is called medulla. But in the Kaina was a person number of the kidney. Kidney, yes, kidney. But a kidney particular in the Sami to number of Paranjino, other the outer part number of the Vulicho, cortex on the Vulicho, inner part on the Vulicho, middle on the Vulicho, Kaina was some. You know, Exelian, Unbadanga later the Samathan and the Paranjino. Namely, either organate, numbering in a particular angle, other than the outer part number and then a paria, cortex nanavaria, other than the inner part number and the paria, middle layan, the kidney particular manganian, where I think look at the organic particular manganian. But a parade in the cerebral in the outer part, one alarana, cortex grey colored on a other than a pattern. Cortex uncell outer part is grey colored and the inner part called the medulla is white colored. Parking like a parambato, end the another in the meaning, like end of the dish in the other grey matter and white matter, sir. Yes, Atriolo, yes, I know for two clear. I keep an ale and the other. Cortex for the end on Agathan. Yes. Okay, can I tell the body camera? For the cortex, a grey colored on the Varanian, other than grey matron, grey matron, and the Lanan, island sheet absent on an honor. Medulla, white colored on a white colored in the one, white matron, white matron on a mile sheet abundant on a reward in it. So can I tell the body get off? Orthica, Seribrath in a Purambagam, outer part called a cortex is grey matter or grey colored. And the inner part of cerebrum called the medulla is white colored. White matter. Then 
ഈ മൂന്ന് പോയിന്റും സെറിബ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സെറിബ്രം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സെന്റർ ഓഫ് തോട്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രക്രിയ തോട്ട് അതിന്റെ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെറിബ്രമാണ് ഇന്റലിജൻസ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെറിബ്രമാണ് മെമ്മറി നമ്മുടെ ഓർമ്മയെ ദെൻ ഇമാജിനേഷൻ ഇമാജിനേഷൻ മീൻസ് നമ്മുടെ ഭാവന നമ്മുടെ ഭാവന അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് സെറിബ്രം മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് തോട്ട് ഇന്റലിജൻസ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ ഇതിന്റെ എല്ലാം കേന്ദ്രമാണ് സെൻറ്റർ ആണ് സെറിബ്രം ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കാരണം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് തോട്ട് ഇന്റലിജൻസ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ എന്നൊന്നും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കില്ല ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയ ചോദ്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാര്യം പറയാം നോക്കും ഒരാൾക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സിമ്പിൾ ആക്കി പറയാം ഒരാൾക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പരിക്കേൽക്കുന്നു റോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് അപകടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നു ആ വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അയാളുടെ മെമ്മറി ലോസ് സംഭവിക്കുന്നു അയാളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ദ പാർട്ട് ഡാമേജ് ഇൻ ദ ആക്സിഡന്റ് ആക്സിഡന്റിൽ ഡാമേജ് ചെയ്ത പാർട്ട് ഏതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം വരും ഒരാളുടെ മെമ്മറി ആണ് ലോസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഭാഗത്തിനാണ് ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചത് ഏതാണ് അതാണ് അതാണ് തോട്ടിന്റെയും അതെ സെറിബ്രം സെറിബ്രമാണ് തോട്ട് ഇന്റലിജൻസ് മെമ്മറി ഇമാജിനേഷൻ അതിന്റെ കേന്ദ്രം ഒരു അപകടത്തിൽ അയാൾക്ക് മെമ്മറി നഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിന് പരിക്കേറ്റു സെറിബ്രത്തിന് പരിക്കേറ്റു സോ അത്തരം രീതിയിലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണേ നമ്മള് വെറുതെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് എ പ്ലസ് വാങ്ങണം എന്നുള്ളതല്ല എ പ്ലസ് വാങ്ങാൻ ആർക്കും പറ്റുള്ളൂ ഇതിനൊന്നും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ആർക്കും മീൻസ് ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ആർക്കും എ പ്ലസ് വാങ്ങാൻ പറ്റും ബയോളജിയിൽ കിട്ടും അല്ലാത്തതിലും നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് പക്ഷെ ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എളുപ്പമാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എത്തുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി ഹയർ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത് മാത്രം അപ്പൊ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സെന്റർ ഓഫ് തോട്ട് ഇന്റലിജൻസ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ അതിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഇവോക്ക് സെൻസേഷൻസ് അതായത് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സെൻസേഷൻസ് ഇവോക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വരുന്ന ഈ പറയുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് വിഷൻ കാഴ്ച ഹിയറിങ് അതേപോലെ ടെക്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് സ്മെല്ല് ഇതിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ സെൻസേഷൻസ് ആണ് ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് സെറിബ്രമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സെൻസ് ഓർഗൻസ് പഠിക്കും അഞ്ച് സെൻസ് ഓർഗൻസ് പഠിക്കും അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഇമ്പൾസിനെയും മെസ്സേജിനെയും ആരായിരിക്കും റിസീവ് ചെയ്യുക സെറിബ്രമാണ് കാരണം ഇവോക്ക് സെൻസേഷൻ സെൻസേഷൻസ് എല്ലാം ഇവോക്ക് ചെയ്യുക ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സെറിബ്രമാണ് കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ ഒരു വിഷൻ കാഴ്ചയാക്കി മാറ്റുന്നത് ആരാണ് സെറിബ്രമാണ് ചെവിയിലേക്ക് വരുന്ന സൗണ്ട് വേവ്സിനെ ഹിയറിംഗ് എന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ആരാണ് സെറിബ്രമാണ് അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇവോക്ക് സെൻസേഷൻസ് യെസ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് കൺട്രോൾസ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ് നേരെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഏതായിരുന്നു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മസിൽസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയില്ല സ്മൂത്ത് മസിൽ പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ടൈപ്പ് മസിലിൽ മാത്രമേ വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള ചലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റൂ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ആർക്കാണ് പറ്റിയെന്നും കൂടി ഓർമ്മയുണ്ടോ സ്കെലറ്റൽ മസിലാണ് കാരണം നമ്മുടെ കൈകളിൽ കാലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ അസ്ഥികൾ ബോൺസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തവയാണ് സ്കെലറ്റൽ മസിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ് നമ്മു
ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോൾസ് പ്രസന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഔട്ടർ പാർട്ട് വിറ്റ് മീൻസ് ദ പാർട്ട് ഇസ് ഗ്രേ മാറ്റർ ഓർ ഗ്രേ കളർ ഇൻ എ പാർട്ട് ദ മെഡുല്ല ഈസ് വൈറ്റ് കളർ ഓർ വൈറ്റ് മാറ്റർ ആൻഡ് ദി സെന്റർ ഓഫ് നാല് കാര്യങ്ങൾ തോട്ട് ഇന്റലിജൻസ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇമേജിനേഷൻ അടുത്ത പോയിന്റ് ഇവോക്സ് സെൻസേഷൻസ് അടുത്ത വരുന്നതാണ് കൺട്രോൾ വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും സെറിബ്രത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് എന്ന് കൊടുത്ത അഭർണ അഭർണ പി ജെ അളവിടെ ഉണ്ടോ ഒന്ന് മൈക്കോൺ ചെയ്യോ ഹലോ സാർ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന് ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ചോദ്യം വിളിച്ചാ എന്താണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൈറ്റ് മാറ്റർ ഓർമ്മയില്ല ആ ഓക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വെറുതെ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ബുക്ക് നോക്കണോ ഹലോ ഇയാൾ പോയോ ഹലോ ഹലോ മൈലൻ ഷീറ്റ് വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും അതിലൊക്കെ പോയോ അതിൽ അതിൽ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ആർ നെർവ്സ് ആ ഇവിടെ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറ ഉറക്കെ പറ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല പോയോ അതിൽ എന്താണ് അതിലൊന്നും ഉറക്കെ പറ ഇവിടെ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല താൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അതിൽ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ആൻസർ പറയായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ വേറെ ആളോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ദിയാ മറിയാം ദിയാ ഹലോ സർ ഓക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച നെർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ആർ നെർവ്സ് Uh, nerves are groups of axons or nerve fibers okay and they are covered by uh, connective tissue okay then nervous system then nammal engena divide cheynadu allengi branch cheynadu uh, central nervous system and peripheral nervous system okay what are the components of nerve central nervous system uh, brain and spinal cord apporatha anengilo peripheral nervous system cranial nerves and uh, and spinal nerves spinal nerves okay number or mind ah uh, cranial nerves etra uh, etra irunu eh uh, 12 pair um 12 pair and apparatha 31 pair um okay okay seri mute edu ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ വെച്ചാലേ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരൊറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ പറഞ്ഞു പോയാൽ അതെല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒക്കെപ്പാടെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയ പോലെ തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേറെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ സെറിബ്രം മറക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാം ഓർമ്മ വേണം ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കും ആ സമയത്ത് എല്ലാം കിട്ടണം ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ദെൻ രണ്ടാമത്തേക്ക് വരുന്നു യെസ് സെറിബെല്ലം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം ഓക്കെ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന അതായത് ചെറിയ ഭാഗമാണ് സെറിബെല്ലം കണ്ടോ ഫിച്ചർ കാണാൻ പറ്റും സെറിബെല്ലം എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു നോക്കി അപ്പൊ ഓർത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ സോ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് സെറിബ്രം ആ
സെറിബെല്ലം ഏറ്റവും വലുത് സെറിബ്രമാണ് അതിനേക്കാൾ ചെറുത് രണ്ടാമത് ആരാണ് സെറിബെല്ലമാണ് സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിന്റെ ഇതാണ് സെറിബ്രം എങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ സെറിബ്രം അസ് ടു ഫ്ലാപ്സ് ടു ഫ്ലാപ്സ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ഇതളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗം കൂട്ടി വെച്ച പോലെ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടി ചേർത്ത പോലെ രണ്ട് ഇതളുകളൊക്കെ കൂട്ടി ചേർത്ത പോലെയാണ് കാണുന്നത് ടു ഫ്ലാപ്സ് സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ സെറിബ്രം അസ് ടു ഫ്ലാപ്സ് അത് മോർത്ത് വയ്ക്കാം ദെൻ ഞാൻ നേരത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ഇത് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂവ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഓക്കെ ഗ്രൂസ് തന്നെ ചെറിയ ചാലുകൾ പോലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ചെറിയ ചാലുകളെയൊക്കെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രൂസ് നമ്മൾ സെരിപ്രത്തിന് പഠിച്ച പോയിന്റ് എന്താ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചുളിവുകളും മടക്കുകളുമാണ് ഫോൾഡ് മടക്കാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂസ് ചുളിവുകളുണ്ട് ദെൻ ഗ്രൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാലുകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ചെറിയ ചാലുകൾ ഗ്രൂസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മാറി പോകാൻ പാടില്ലോ മാറാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല അപ്പുറത്ത് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ആണ് ഇവിടെ ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂസ് ആണ് അത് ഓർത്താൽ മാത്രം മാറി ഓക്കെ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മാറി ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കോർഡിനേറ്റ് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി നമ്മുടെ മസിൽസിന്റെ എല്ലാം ആക്ടിവിറ്റി മസിൽസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബോഡിയുടെ ഇക്വലിബ്രിയം നമ്മുടെ സന്തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇക്വലിബ്രിയം മീൻസ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കാളുകൾ ഒരു നോർമലി ഒരു ഒന്നര മീറ്റർ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മീറ്ററോളം വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഓക്കെ ടാളാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു സൈസ് ഉണ്ട് ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ ഓടുന്നുണ്ട് ചാടുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും നോർമലി വീഴുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഏത് വശത്തേക്ക് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെരിഞ്ഞാലും അറിയാതെ ചെരിഞ്ഞാൽ പോലും അത്ര പെട്ടെന്ന് വീഴില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചില അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി ഓക്കെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇക്വലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക സെറിബത്തിൽ സെറിബലത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ coordinates muscular activities and maintains equilibrium of the body okay ivide nikku njan nerthe parne pole thane or accident il parikkete vyakti or individual nu nadakkumbol allengil nadakkunnadine ne prashna sambhavikkunu staggered movement aanu staggered nu nanna nammal oru vicharicha pole alla oru oru balanced aayittulla oru walking alla seriya angotte ingotte okka veeyan povunna pole okka veechu veechu nadakkuga nokka parayam oru staggered movement show cheyunnengil alde edu bhagathinaanu parikkete cerebellum aanu അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾ വീണ് പോകുന്നു സോ ഇംഗ്ലീഷ് ലൈറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയാം അയാൾ പരിക്കേറ്റ വ്യക്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നടക്കുമ്പോഴേക്കും അയാൾ വീണ് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം സംഭവിച്ചത് ഇക്വലിബ്രിയത്തിനാണ് പ്രശ്നം സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗത്തിനാണ് പരിക്കേറ്റത് സെറിബെല്ലമാണ് സോ അതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം സോ സെറിബെല്ലത്തിന്റെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ സീൻ ബിഹൈൻഡ് സെറിബെലം ആസ് ടു ഫ്ലാപ്സ് രണ്ട് ഇതളുകൾ പോലെ രണ്ട് ദളങ്ങൾ പോലെയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂസ് ആർ പ്രസന്റ് ചുളികളും ചാലുകളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി ഓക്കെ സെറിബ്രവും സെറിബെല്ലവും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണേ സെറിബ്രത്തിൻ്റെതാണെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു തോട്ട് ഇന്റലിജൻസ് മെമ്മറി ഇമാജിനേഷൻ ഈ വാക്ക് സെൻസേഷൻ കൺട്രോൾ വോളന്ററി മൂവ്മെന്റ് അതൊക്കെ ഓർമ്മ വേണേ സെറിബലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി ഓക്കെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ടു ട്വന്റി ഫോർ ഷിബിൻ പാരീസ് അളവിടണ്ടോ ഷിബിനെ ഷിബിൻ പോയോ ടു ട്വന്റി ഫോർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് അതിൽ നമ്പർ കൊടുത്തത് ഷിബിൻ പാരീസ് എവിടെ ഷിബിനില്ല ആഹാ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നതിൽ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളു അതിനാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മിൻഹാജ് ഉണ്ടോ അവിടെ മിൻഹാജെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയോ എനിക്ക്
ഓക്കെ ഇവിടെ തൽക്കാലം ഞാൻ വേറെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോവാണേ കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം കളയാനില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒലിഗോ രണ്ട്രോസൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ ആൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓക്കെ എന്തായിരുന്നു ആ സെല്ലിന്റെ ഒലിഗോ രണ്ട്രോസൈറ്റിന്റെ ഫങ്ഷൻ രണ്ട് <laughs> ില്ല ശരിക്കും അതില് നിങ്ങളൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് പോവുക മാത്രമാണോ ആരും ചോദിക്കുമ്പോ പോകാം അതും ബോയ്സിനാണല്ലേ കിട്ടാത്തത് ഷെഫിൻ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അതിൽ കൊടുത്തത് ഷെഫിൻ എവിടെ അല്ലേ ആള് കിടന്നുറങ്ങി അതില് ഓക്കെ ഈ ആൺകുട്ടികളെയാണ് വലിയ പ്രശ്നം അതില് ഹാഷിദ് ഭാഗത്തെ <laughs> 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 കണ്ടോ ഇതാണ് സെറിബ്രം ഇവിടെയാണ് തലാമസ് അതിന്റെ താഴെ തലാമസ് നോക്കി ചെലപ്പോ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കട്ടോ ഈ ഭാഗത്തെയാണ് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇതാ ഈ ഒരു സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് ഹൈപ്പ തലാമസ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തലാമസ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സിമ്പിൾ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിലോ ദ സെറിബ്രം അല്ലെ ക്ലിയർ ആണ് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് സെറിബ്രം അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആളാണ് തലാമസ് സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് തലാമസ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദി സെറിബ്രം ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇതിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് തന്നെ ഇഷ്ടമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഇത് രണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നോക്കും ആക്സ് ആസ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇംപൾസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ സെറിബ്രം ഓക്കെ ഈ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നോക്കും അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇംപൾസസ് മീൻസ് മെസ്സേജസ് ഈ ഇംപൾസസ് ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്നു ബ്രെയിനിന്റെ ആദ്യം എവിടേക്ക് എത്തുന്നു അത് തലാമസിലേക്ക് എത്തുന്നു ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്നതോ ചെവിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതോ മുക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നതോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇംപൾസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതെല്ലാം ആദ്യം എവിടെ എത്തുക തലാമസിലാണ് തലാമസ് എന്നിട്ട് അതിനാർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടു ദി സെറിബ്രം ഓക്കെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് എത്തി ഓക്കെ അപ്പൊ സെറിബ്രത്തിന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇങ്ങനൊരു സാധനം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആയി ഇനി സെറിബ്രം ഒരു റെസ്പോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ റെസ്പോൺസ് ആദ്യം എവിടേക്ക് എത്തും തലാമസിലേക്ക് എത്തും തലാമസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതായത് സെറിബ്രത്തിലേക്കും സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ മെസ്സേജും ആദ്യം എവിടെ എത്തണം തലാമസിൽ എത്തണം തലാമസിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങി മാത്രമേ അങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ ആഡ്സ് അസ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇംപൾസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിലേക്കും സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നും ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ സെറിബ്രം ഓക്കെ സോ എല്ലാ മെസ്സേജും അങ്ങനെയാണ് ദെൻ അടുത്ത പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിന്റ് ആണ് അനലൈസസ് ഇംപൾസസ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് സെൻസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺസ് ടു ദ സെറിബ്രം അതായത് ബോഡിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇംപൾസസ് എല്ലാം എവിടെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു തലാമസിൽ എത്തും ശേഷം തലാമസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അനലൈസസ് ദ ഇംപൾസസ് അങ്ങോട്ട് വന്ന ഇംപൾസിനെ മെസ്സേജിനെ അനലൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓരോന്നും എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കും ഇനി പരിശോധിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെൻഡ് സെൻസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺസ് ടു ദ സെറിബ്രം പ്രധാനപ്പെട്ടത് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു സെറിബ്രത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങോട്ട് വന്ന ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എങ്കിലോ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് സെറിബ്രത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യില്ല നോർമൽ ലൈഫിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നോക്കും അതായത് 
നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോർമൽ പകൽ സമയത്തൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കാലില് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലോ കാലില് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കൊതുക് കടിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു യൂഷ്വൽ സാധാരണ രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയായിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കെങ്കിലും അറിയാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കാലിന് മുകളിലോ അല്ലെ ഈച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ പ്രാണികളോ വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അറിയും ഇല്ലേ ഓക്കെ സോ പകൽ ഈ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ നമ്മൾ രാത്രി ഒരു ഉറങ്ങുന്ന കണ്ടീഷൻ എടുത്ത് രാത്രി ഉറക്കത്തിലാണ് പകൽ കടിച്ച അതേ കൊതുക് തന്നെ അതേ കൊതുക് മീൻസ് അതേപോലത്തെ ഒരു കൊതുക് തന്നെ രാത്രി കടിച്ചാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയണം എന്നില്ല അതിനർത്ഥം നമ്മൾ അറിയൂല എന്നുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പറയില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയണം എന്നില്ല ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് എണീറ്റ് സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചില തണർപ്പുകളൊക്കെ ആയിട്ട് റെഡ് സ്പോട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയം നമ്മുടെ കാലിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈകളിലൂടെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ പ്രാണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഏതെങ്കിലും പാറ്റയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നടന്നു പോയി പറന്നു പോയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അറിയണം എന്നില്ല പക്ഷെ പകലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയുകയും ചെയ്യും സോ അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷനിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പകലാണ് എങ്കിൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്ത ഇമ്പൾസ് ആദ്യം എവിടെ എത്തും എപ്പോഴാണെങ്കിലും പകലാണെങ്കിൽ രാത്രിയാണെങ്കിലും ഇമ്പൾസ് ഒക്കെ ആദ്യം എവിടെ എത്തും തലാമസിലേക്ക് എത്തും പകൽ സമയത്താണെങ്കിൽ നോർമൽ ടൈമിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടേക്ക് വന്ന ഇമ്പൾസിന് തലാമസ് എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയപ്പുറത്തിന് കൊടുക്കും നമ്മൾ നോർമൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കൊതുക് അടിക്കുന്നു പെയിൻ വേദന എന്നുള്ള ഒരു ഇമ്പൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ അല്ലെങ്കിൽ വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പൾസ് തലാമസിലേക്ക് എത്തുന്നു തലാമസ് ചെറിയപ്പുറത്തിന് കൊടുക്കുന്നു ചെറിയപ്പുറം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നു അത് തലാമസിലേക്ക് എത്തും തലാമസ് വീണ്ടും ബോഡിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുക്കും നമ്മൾ രാത്രി സ്ലീപ്പ് ചെയ്യാണ് ഉറങ്ങുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മേലിലൂടെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ പറക്കുന്ന ഓരോ ഈച്ചയും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രാണികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉണരാൻ പറ്റുമോ കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സിന്റെ സ്ലീപ്പ് നെസസറി ആണ് കാരണം ബോഡിയിലുണ്ടായ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളെയൊക്കെ നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയം വേണം ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലൊക്കെ ഫോം ചെയ്ത വേസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യും ബോഡി ഒന്നുകൂടി നോർമൽ ആവും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഈച്ച പോകുന്നതിനോ പ്രാണി വരുന്നതിനോ ചെറിയൊരു കൊതുക് കടിച്ചതിനോ നമുക്ക് ഉണരാൻ പാടില്ല സോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് രാത്രി കൊതുക് കടിച്ചു അവിടെ എന്തുണ്ടായി ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടായി ഒരു മാറ്റമില്ല പകലുണ്ടായ പോലെ തന്നെ ഇമ്പൾസ് അവിടെ ഉണ്ടായി ആ ഇമ്പൾസ് എവിടേക്ക് എത്തും തലാമസിലേക്ക് എത്തും പക്ഷെ തലാമസിന് എന്തറിയാം രാത്രിയാണ് ഉറങ്ങുന്ന സമയമാണ് ഒരു കൊതുകല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈച്ചയല്ലേ വന്നത് അതൊന്നും എവിടേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചെറിയ വൃത്തിനെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് അതെന്താണ് അൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല സോ തലാമസ് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് എവിടേക്ക് പോകുന്നില്ല ചെറിയപ്പുറത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഈച്ച വന്നാലോ കൊതുക് കഴിച്ചാലോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയണം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മൾ വന്ന് രാത്രി മെല്ലോ തൊട്ടോ അപ്പോഴും അറിയണം എന്നില്ല കാരണം തലാമസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു മെസ്സേജ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കൂല പക്ഷെ രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ വന്ന ഒരാൾ അടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും അത് അത്ര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തൊരു മെസ്സേജ് ആണോ ഒരാൾ നല്ല രീതിയിൽ വന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അതെന്താണ് ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് സോ തലാമസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ചാടി എണീക്കുകയും ചെയ്യും സോ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് വലിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അതിനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ ഒന്ന് ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഓർത്തേ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് അനലൈസസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ബോഡിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഇമ്പൾസിനെയും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സെൻസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺസ് ടു ദ സെറിബ്രം പ്രധാനപ്പെട്ടവയെ മാത്രം സെറിബ്രത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം ചെറിയപ്പുറത്തിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നമ്മളൊരു ചെക്ക്
എപ്പോഴും താഴെ അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് എന്നൊരു അർത്ഥത്തിൽ ഹൈപ്പോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഹൈപ്പോ എന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹൈപ്പർ ഹൈപ്പർ എന്ന് പറയും നമുക്കിനി ഈ പാഠങ്ങളിൽ അടുത്ത പാഠങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈപ്പോയും ഹൈപ്പറും നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ നോർമൽ മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ആയ ഹയർ ലെവൽ മാർക്കറ്റ് ആണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ ഇതിലൂടെ ഹയർ ലെവലാണ് സോ ഹൈപ്പോയും ഹൈപ്പറും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹൈപ്പോ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് തലാമസിന്റെ താഴെയാണ് തലാമസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ താഴെയാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഓക്കെ സിറ്റുവേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദി തലാമസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ദെൻ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പ്ലേസ് എ റോ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോ സ്റ്റാസസ് ഹോമിയോ സ്റ്റാസസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് ആദ്യം എന്തറിയണം എന്താണ് ഹോമിയോ സ്റ്റാസസ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ബയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് ഹോമിയോ സ്റ്റാസസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇനി അതെല്ലാം കൂടെ വിശദീകരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താണ് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഒരു ഓക്കെ ആയ സ്യൂട്ടബിൾ ആയ ഒരു നല്ല എൻവയോൺമെന്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹോമിയോ സ്റ്റാസസ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറെ കാര്യമുണ്ട് കുറെ വേസ്റ്റിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ കറക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഹോമിയോ സ്റ്റാസസ് എന്നുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ നോക്കും നമ്മൾക്കിപ്പോ ദാഹിക്കുന്നു തേസ്റ്റ് വരുന്നു ആ സമയത്ത് ആരാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് കാരണം വാട്ടറിന്റെ എമൗണ്ട് വേരി ചെയ്യുമ്പം അത് നോർമൽ ആക്കണം നോർമൽ ആക്കുക എന്നുള്ളത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഹോമിയോ സ്റ്റാസസ് ആണ് ബോഡിയിൽ ഈ പറയുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ എമൗണ്ട് കുറയുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഹങ്കർ വിശപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും ആര് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഹൈപ്പോതലാമസ് അതും എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഹോമിയോ സ്റ്റാസസ് ആണ് ദെൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വരുന്ന സെക്ഷൽ ഡിസൈർ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ചില ഡിസൈസ് തന്നെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് അപ്പൊ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിനൊക്കെ കൂടെ ചേർത്താണ് ഹങ്കർ തേസ്റ്റ് ഇതിനൊക്കെ പാടെ ചേർത്താണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഹോമിയോ സ്റ്റാസസ് സോ ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഹോമിയോ സ്റ്റാസസ് തുടങ്ങിയതൊക്കെ മറന്നുപോയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സെറിപ്രോ അല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫിഷേഴ്സ് ദെൻ ഫോൾഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഗ്രേ മാറ്റർ ആണ് ഇന്നർ പാർട്ട് വൈറ്റ് മാറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നാല് കാര്യങ്ങളുടെ സെന്റർ ആയിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ തോട്ട് ഇന്റലിജൻസ് മെമ്മറി ഇമാജിനേഷൻ ദെൻ ഇവാക്ക് സെൻസേഷൻസ് ദെൻ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു സെറിപ്പെല്ലാം ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ദെൻ സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ സെറിബ്രം അസ് ടു ഫ്ലാപ്സ് രണ്ട് ഫ്ലാപ്പ് പോലെ കാണപ്പെടുന്നു ദെൻ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്സ് ആർ പ്രസന്റ് യെസ് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്സ് ആർ പ്രസന്റ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി മറക്കാൻ പാടില്ല തലാമസ് എന്താ പറഞ്ഞത് ആക്സസ് എ റിലേഷൻ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് അനലൈസസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രോം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് സെൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് വൺസ് ടു ദ സെറിബ്രം ഹൈപ്പോതലാമസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ തലാമസ് വാട്ട് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഹോമിയോ സ്റ്റാസസ് ഓക്കെ എല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കണേ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം നമ്മൾ ഇനി പറയാത്തത് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ താഴ്ഭാഗം താഴ്ഭാഗമാണ് മെഡുല്ല ബ്ലാങ്കറ്റ ഓക്കെ റോഡ് ഷേപ്പിഡാണ് ഒരു ചതുരാകൃതി അല്ലെങ്കിൽ നീളത്തിലുള്ള റോഡ് ഷേപ്പിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് റോഡ് ഷേപ്പിഡ് മെഡുല്ല ബ്ലാങ്കറ്റ ഈ സെയിൽ ബിലോ ദ സെറിബ്രം എന്ന ജസ്റ്റ് ബിലോ എന്നല്ല പറയുന്നത് സെറിബ്രം ടോപ്പിലുണ്ട് അതിന്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത് മെഡുല്ല ബ്ലാങ്കറ്റ കാണപ്പെടുന്നത് ദെൻ ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദി സെറിബെല്ലം സെറിബെല്ലത്തോട് ചേർന്ന് സെറിബ്രത്തിന്റെ താഴെ അല്ലെ സെറിബ്രത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെയല്ല സെറിബ്രത്തിന്റെ ജസ്റ്റ് ബിലോ ആരാ ഉള്ളത് ഈ ഭാഗം ആരായിരുന്നത് തലാമസ് ആണ് തലാമസിന്റെ ജസ്റ്റ് ബിലോ ആരാണ് ഈ ഭാഗം ആരാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് അപ്പൊ സെറിബ്രത്തിന്റെ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും താഴെ ആരാണ് മെഡൽ ഒബ്ലങ്കറ്റ സെറിബെല്ലത്
ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് എവിടെ വരുന്നത് ബ്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഓവറോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് റീക്ലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി നമ്മളെ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു മേജർ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഈസ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോർഡ് ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഈസ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് പേഴ്സ് ഓഫ് ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ പേഴ്സ് ഓഫ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ഇത് നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ബ്രെയിൻ ഓക്കെ ഹൗ ഹൗ ഈസ് ബ്രെയിൻ ഇസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഹൗ ഈസ് ബ്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രെയിൻ ഇസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് എ ഹാർട്ട് സ്കൾ സ്കളിന്റെ ഉള്ളിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എ ട്രിപ്പിൾ ലെയ്ഡ് മെമ്പ്രെയിൻ കാൾഡ് കാൾഡ് മെനിഞ്ചസ് തേർ ഓർത്തേക്കാണ് ട്രിപ്പിൾ ലെയ്ഡ് മെമ്പ്രെയിൻ കാൾഡ് മെനിഞ്ചസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഇന്നർ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മെനിഞ്ചസ് ആൻഡ് വെൻട്രിക്കിൾസ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കണ്ടെയിൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് കാൾഡ് സെറിപ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് സി എസ് എഫ് ഓക്കെ അതും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത സി എസ് എഫിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത കൂടെ താഴെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു Yes, Malay Chow game. Yes. Cerebral spinal fluid is formed from the blood and is reabsorbed to the blood. Recta till the form chayinu, recta till the form chayinu, recta till the form chayinu, reabsorb chayinu. At the bottom, what are the functions of cerebral spinal fluid? Okay, provide nutrient and nutrients and oxygen to the tissues of brain. Then, what are the functions? Regulate pressure inside the brain. Then, what are the functions? ഇഞ്ചുറീസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയ ഷോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറീസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ പാർട്ട് സെറിപ്രം ഓർത്ത് വെക്കുക പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറിപ്പെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ തലാമസ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം ഹൈപ്പോ തലാമസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഹോമിയോസ്റ്റാസ് എന്നുള്ള കാര്യം മെഡുല അപ്ലാങ്കറ്റ റോഡ് ഷേപ്പിലാണെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ദെൻ കൺട്രോൾസ് ഇൻ വോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ എവിടെ ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ബ്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ ആരെങ്കിലൊക്കെ മൈക്കോൺ ചെയ്യോ ഞാൻ കുറെ നേരം അല്ലേ ഒച്ചപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഉണ്ടെന്നാണോ ഇല്ലെന്നാണോ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ശരി ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ സോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേണ്ട കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി പോവാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഓർമ്മ വേണേ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ബ്രെയിൻ അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് സോ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടും ബ്രെയിൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും അത് ഓക്കെ ഈ പിക്ചർ കണ്ടോ നിങ്ങള് യെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ബ്രെയിൻ ഈ താഴ്ഭാഗത്ത് കാണിച്ച ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ച ഭാഗം അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സെറിപ്പല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് ഈ ഒരു റെഡ് സ്പോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച റെഡ് കാണിച്ച സ്പോട്ട് അതാണ് മെഡുലോ ഒബ്ലാങ് കേറ്റ യെസ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നു മനസ്സിലായോ ഈ മെഡുലോ ഒബ്ലാങ് കേറ്റ അവിടെ അവസാനിക്കല്ല അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നൊന്നുമില്ല യെസ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു ലോങ് ത്രെഡ് പോലെ ട്യൂബ് പോലെ താഴേക്ക് പോകുന്നു ഈ ഒരു ലോങ് ട്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് സ്പൈനൽ കോട്ട് ഓക്കെ ഇതിന് അതിന്റെ അതിൽ നിന്നും നേഴ്സ് നാടികൾ നേഴ്സ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഒരു സൈഡിൽ തേർട്ടി വൺ മറ്റേ സൈഡിലും തേർട്ടി വൺ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു തേർട്ടി വൺ പെയർ ഓക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ വൈറ്റൽ ഓർഗനും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ ഓർഗനാണോ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തത് ഏത് ബോണാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോണിന് പേരുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതായിരുന്നു എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല റിപ്സ് അല്ല നമ്മുടെ ഈ സെന്ററിൽ വേറൊരു ബോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അല്ല അത് നട്ടല്ലേ ബാക്കിൽ നമ
കിഡ്നി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആ കിഡ്നിയൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലെങ്സിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറെ റിബ്സ് വാരിയല്ലുകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഉള്ള ആകെ ഇരുപത്തിനാല് വാരിയല് അതായത് പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ പന്ത്രണ്ടും മുന്നിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പത്തെണ്ണം മാത്രം മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം പതിനൊന്നാമത്തെയും പന്ത്രണ്ടാമത്തെയും റിബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പകുതി വെച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് യെസ് അത് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അത് പകുതി വെച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ആരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നിയിനെയൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ബ്രെയിൻ ആണെങ്കിലോ സ്കൾ ഹാർഡായ സ്കളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്പൈനൽ കോഡിനെ എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു നമ്മള് വെർട്ടിബിൾ കോള നട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബോൺ ആ ബോൺസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒറ്റ ബോൺ അല്ല ഒരുപാട് ബോൺസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആരെ വെക്കുന്നത് ഇയാളെ വെക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ പിസർ കാണാൻ പറ്റുന്നല്ലേ ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ നട്ടിൽ ഓക്കെ നട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നട്ടലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ വെർട്ടിബിൾ കോളത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആര് പോകുന്നു സ്പൈനൽ കോഡ് പോകുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഒരു നെർവ് ഇത് മറ്റൊന്ന് നെർവ് ഇതേപോലെ ഈ സൈഡിലും അത് പറഞ്ഞെന്താണ് ഒരു സൈഡിലും മുപ്പത്തൊന്ന് നെർവ് ഒരു സൈഡിലും മറ്റൊരു സൈഡിലും മുപ്പത്തൊന്ന് അതായത് ടോട്ടൽ തേർട്ടി വൺ പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ പിക്ചർ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു നെർവ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് കണ്ടോ ഒരു തിക്കായ റീജിയൻ ഉണ്ട് ഒരു തിന്നായ റീജിയൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ സോ ഒരു നെർവ് ഒരു സ്പൈനൽ നെർവ് ഫോം ചെയ്ത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു പിക്ചർ ഓർത്ത് വെക്കണേ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പൈനൽ കോഡിനെ കട്ട് ചെയ്ത സെൻട്രലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ വലിയ മീനിനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക സ്പൈനൽ കോഡ് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് വെർട്ടിബിൾ കോളത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജോഡി നെർവുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി ചേർന്നാൽ ഒരു ഒരു ജോഡിയാണ് ദെൻ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ജോഡിയാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ജോഡി ദെൻ നാലാമത്തെ ജോഡി അങ്ങനെ മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡി ഇവിടെ ഒരു നെർവും ഓരോ നെർവും ഫോം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് റീജിയൺസ് കൂടി ചേർന്നാണ് കണ്ടോ വൺ ഈസ് എ തിക്ക് റീജിയൻ അനദർ ഈസ് എ തിൻ റീജിയൺ ഓക്കെ ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി കട്ട് ചെയ്തൊരു ഫോമിൽ കാണിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ ഇമേജിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ നെർവ് ഉണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു തിക്കായ റീജിയൻ ഉണ്ട് തിന്നായ റീജിയൻ സിമിലർലി ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഈ തിക്ക് റീജിയൺ അല്ലെങ്കിൽ തിക്കായ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡോസൽ റോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല സ്പൈനൽ കോഡ് വളരെ കുറച്ചേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഡോസൽ റോട്ട് കണ്ടോ ഡോസൽ റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തെയോ വെൻട്രൽ റൂട്ട് സോ സിമിലർലി ഇത് വെൻട്രൽ റൂട്ട് ആണ് ഈ സൈഡിലുള്ളത് ഡോസൽ റൂട്ട് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൈനൽ നെർവ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെ കൂടി ചേർന്നാണ് ഇതാണല്ലോ ഒരു സ്പൈനൽ നെർവ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഡോസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് ഒരു ഡോസൽ റൂട്ടും വെൻട്രൽ റൂട്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഒരു സ്പൈനൽ നെർവ് അതേപോലെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് അങ്ങനെ മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡിയും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ സെന്ററിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിലൂടെ ചെറിയൊരു ഹോൾ താഴേക്ക് ഒരു ടണൽ പോലെ ചെറിയൊരു ഹോൾ പോകുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സെൻട്രൽ കനാൽ ഒന്നുമില്ല സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഒരു കനാൽ കാണുന്നുണ്ട് ആ കനാൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രൽ കനാൽ ഓക്കെ ആണോ നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് നേരത്തെ കാണിച്ച ഈ പിക്ചർ തന്നെ നോർത്താൽ മതി കണ്ടോ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡോസൽ റൂട്ട് ആ തിക്കായ ഭാഗം ഇതാണ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് ഡോസൽ റൂട്ടും വെൻട്രൽ റൂട്ടും കൂടി ചേർന്ന് എന്ത് കിട്ടും ഒരു സ്പൈനൽ നെർവ് അതേപോലെ ഇവിടെയും ഡോസൽ റൂട്ടും
മനസ്സിലായി അത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാനല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചിത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്താനൊക്കെ ചോദിക്കും അങ്ങനെ വന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് ആ ന്യൂറോൺസിനെ വരയ്ക്കാൻ ന്യൂറോൺസിന്റെ ചിത്രം പകർത്തി വരച്ച് ഡ്രോ ചെയ്ത് അതിന്റെ പാർട്സ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ ചോദിക്കും അതേപോലെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് അപ്പൊ അതൊന്ന് വാർത്ത വെച്ചാൽ മതി ഇത് ഡോസൽ റൂട്ട് ആണ് ആൻഡ് സോണീസ് വെൻസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ വൈറ്റ് മാറ്റർ ആൻഡ് ഗ്രേ മാറ്റർ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ആണ് സെൻട്രൽ കനാൽ ഓക്കെ ഈ പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക സ്പൈനൽ കോഡ് ഇസ് ദ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് മിഡിൽ ഓഫ് ബ്ലങ്കറ്റ മിഡിൽ ഓഫ് ബ്ലങ്കറ്റ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഓക്കെ സോ പേരുകളെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതിനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് യെസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു ജോഡിയാണ് ഇത് ഇത് സെക്കൻഡ് പെയർ ആണ് ഇത് തേർഡ് പെയർ ആണ് ഇത് ഫോർത്ത് പെയർ ആണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ തേർട്ടി വൺ പെയർ ഇനി ഒരു പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ യെസ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തത് ഇത് രണ്ടാമത്തത് ഓരോ നേവും ഫോം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പാർട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പാർട്ടിനെയാണ് ഡോസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബെൻഡ് റൂട്ട് ദൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കനാൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചിത്രത്തിലില്ല പക്ഷെ ഓർത്ത് വെക്കുക സെൻട്രൽ കനാൽ ഔട്ടർ പാർട്ട് വൈറ്റ് കളേഡ് ആണ് സോ വൈറ്റ് മാറ്റർ ആണ് ദൻ ഇന്നർ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിഡെല്ലാം എന്താണ് ഗ്രേ കളേഡ് ആണ് സോ ഓക്കെ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ചില അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പോയിന്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദി വെർട്ടിബിൾ കോളം അറിയാവുന്ന പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി സ്പൈനൽ കോഡ് ഇസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദി വെർട്ടിബിൾ കോളം നട്ടലിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ലൈക്ക് ദ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനെ പോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇസ് ആൾസോ കവേഡ് ബൈ മെനേജേഴ്സ് അപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആവരണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് മെനിഞ്ചസ് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിൽ മാത്രമാണോ കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക ബ്രെയിനിൽ മാത്രമല്ല ആര് കാണുന്നത് മെനിഞ്ചസ് അത് ആരെയും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് ആൾസോ കവേഡ് ബൈ ദി മെനിഞ്ചസ് സോ ഇവിടെയും അതെന്ത് തന്നെയാണ് ട്രിപ്പിൾ ലെയേഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലെയറിന്റെ ഉള്ളിലും ഏത് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദ സെൻട്രൽ കനാൽ സീൻ ഇൻ ദ സെന്റർ ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് ആൾസോ ഫിൽഡ് വിത്ത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ചുറ്റും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഇവിടെ ആരുണ്ട് മെനിഞ്ചസ് ഉണ്ട് മെനിഞ്ചസ് ഓബിയസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തുണ്ടായിരിക്കും സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അവിടെ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് എവിടെയും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദ സെൻട്രൽ കനാൽ ഈസ് ആൾസോ ഫിൽഡ് വിത്ത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഈ കനാലിന്റെ ഉള്ളിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇൻ ദ സ്പൈനൽ കോഡ് വൈറ്റ് മാറ്ററി സീൻ ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രേ മാറ്ററി സീൻ ഇൻസൈഡ് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ പുറത്താണ് അതായത് കോട്ടക്സ് വൈറ്റ് മാറ്റർ ആണ് ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡില്ല ഗ്രേ മാറ്ററുമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതുകൂടെ പറയാം ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല എന്താ തേർട്ടി വൺ പേഴ്സ് ഓഫ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് അറൈസിംഗ് ഫ്രം ദ സ്പൈനൽ കോഡ് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ് തന്നെയല്ലേ ഇവിടുന്ന് ടോട്ടൽ എത്ര പേർ വരുന്നുണ്ട് തേർട്ടി വൺ പേർ ഓരോ നെർവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഡോസൽ റൂട്ടും വെൻഡൽ റൂട്ടും ഓക്കെ നോക്കി എ ഡോസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് എ വെൻഡൽ റൂട്ട് ജോയിൻ ടു ഫോം എ സ്പൈനൽ നെർവ് ഓരോ സ്പൈനൽ നെർവും ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈ ദി ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഡോസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് എ വെൻട്രൽ റൂട്ട് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നോക്കി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് ആരെ സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ സെൻസറി നെർവ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ബോഡിയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും മെസ്സേജിനെ ബ്രെയിനിലേക്കും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ് സെൻസറി നെർവ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മോട്ടോ നെർവ് സെൻസറി നെർവ് കൊണ്ടുവരുന്ന 
So, or entrance route in the Varana is on. It wrote a mark through Liliki Karamatu. Sell a function in a kind of lake, care in the Uliki Karana for a thick poem, much to worry. So, sensory impulse and carry point of a very done. Only very in the Vidicum, those cell route. And the liberal number in the response, response in a carry in the Aran, for a thick condo in the Aran, motor neuron, motor nerve one. Motor nerve, motor neuron, condo on the message, the message on. Motor impulse on a motor impulse for a thick pona route on ventral route of mana. So either what are a Pradhan Petrikarian on the fourth weekend. What are the and what is the difference between the functions of dorsal root and ventral root in the Kaya? Sensory impulses reach the spinal cord through dorsal root and the motor impulses go out through the spinal cord through ventral root. Other name more the weekend. Then last about the Idura Paray. Okay, no. Am I conjured? Okay, the correct. Impulses from different parts of the body are transmitted to and from the brain. Mm. Okay, transmitted to. Okay, that's the question. That's the body in different parts of the body. So, if you impulse, they go to transmit. The brain is like a transmit. And the function is like a spinal cord. Okay. Now, if you have a tumor, you have a nervous system. You have a impulse. You have a spinal cord. You have a spinal cord. You have a spinal cord. That's the brain. Transmit. Okay. Then it a lingle spinal cord function. It also coordinates the repeated movements during walking, running. walking, running, is a movement repeated on the repeated movements in a control in the spinal cord on. But spinal cord in the function on the transmit the impulses to the brain. Brain lake yeah, impulse in a transmitter. Yeah. Parano reward in over the lind. Evidence total are over trend in over the other kitten the reward impulse in the other care and the Pradana Pradana Parakurkana. Brain in a good Kundaran, spinal cord on. Then coordinate the repeated movements during walking and running. Nadakuga, Odega, and the Kapara in the Pradatale. Repeated Ia after a activities in a control area. You coordinate the chain of the Aran, spinal cord on. Okay, a spinal cord in a course of Mithrena Parana Alejoki. Every other garden is a continuation of middle of blanket. It is protected inside the vertebral column the varayana, and is covered by the triple layered membrane called the meninges. Then other lake and oak carnival as the under root will come up under one is dorsal root and one is other is ventral root. Dorsal root and ventral root joins and form a spinal nerve. Then the cortex of sp uh, spinal cord is white matter and the middle is gray matter. Okay, then central region like on a put in the canal level in the pair on central canal. I know the other in the central canal is also filled with the cerebrospinal fluid. Then I'm going to sensory impulsing go to where in the root on a dorsal load other entrance on a partner dorsal load for take on the exit route in the right on a ventral load for take on the exit to a ventral load on the parent and then for that put it on the Spinal cord coordinates the repeated movements during walking and running. Odega, Nadaka, Nakapara, and Sametula. Repeated eye movement in the control. Okay. Namakan the train boy. My conjure to train and some search on the regularity. Sir, Madi, Madi. Sir, 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 Madi.